Alors, en général, on ne lui a pas appris, mais il va faire un geste. Il a compris, il n'est pas con. En général, si vous avez un enfant qui est comme ça, qui s'en prend deux, si vous avez gardé le ticket de caisse, vous pouvez encore prendre. Euh, oui, deux choses. Donc, différence entre automatisme et réflexe. Un réflexe, ça passe par la moelle épinière, c'est quelque chose d'inné. Les anciens, vous le savez déjà, je l'ai déjà dit, mais c'est important parce qu'on va travailler les couteaux. Ça veut dire quoi L'exemple typique, vous mettez la main sur un truc qui brûle. À moins que tu sois sadomaso, <rire> c'est chaud, putain. Je pense que ta main va vite se barrer. Ça, c'est ce qu'on appelle un réflexe. Tu ne le réfléchis pas. Ça passe, l'information passe, la, passe par la moelle épinière. Du coup, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous. Et c'est peut-être avec ça qui est connecté avec le instinct reptilien qui fera que vous aurez peut-être la bonne défense au bon moment sans réfléchir. Peut-être. Parce qu'après, il y a le stress qui parasite tout le circuit. Ça, c'est très complexe comme mécanisme. Et ensuite, il y a les automatismes. Automatisme, c'est tout ce qu'on travaille à la salle, au dojo. Le mec me met une attaque A, je fais la réponse A. Il m'attaque B, réponse B et compagnie. Dans l'espoir, c'est un espoir que ça sorte dans la rue. Mais je vous ai dit, pour moi, il n'y a que 5% de tout ça. Ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire, putain, on va perdre notre temps, des années Moi, ça fait 25 ans que je pratique, je me dis, putain, pas du mon temps, quoi. Ben, c'est très complexe comme, comme, comme discours parce que... Ben, il vaut mieux se préparer au pire. Hein. Comme on dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Ça veut dire, ben, si tu t'entraînes pas, tu es sûr, quasi sûr de te faire défoncer la gueule. Donc un minimum de s'entraîner. Mais l'idée, enfin en tout cas mon objectif, c'est de développer des techniques de défense qui sont le prolongement du réflexe naturel. Attaque-moi si tu veux bien. C'est ça naturel. Vous allez penser, juste un exemple, hein. vous allez vraiment penser à ça entre vous. Peut-être, hein, ça m'étonnerait, mais ça, c'est pas naturel. Ça, c'est peut-être plus naturel. Ça, c'est peut-être plus naturel. C'est ce qu'on appelle le geste de l'enfant. Attention, j'aime les enfants quand je dis ça. Vous allez comprendre pourquoi. Quand, la, à l'époque où ça se faisait, moi je m'en suis pris quelques-unes quand j'étais petit, mais quand un enfant se prenait une gifle à l'époque, il avait ce qu'on appelle le geste de l'enfant. Vous avez vu, je suis bien enfant. Bon, la première, il se la prend, hein, il faut qu'il se la prenne. Je déconne. Il faut qu'il comprenne le gamin, non, je déconne. En général, on ne lui a pas appris, mais il va faire un geste. Il a compris, il n'est pas con. En général, si vous avez un enfant qui est comme ça, qui s'en prend deux, si vous avez gardé le ticket de caisse, vous pouvez encore rendre. <rire> je plaisante. Donc ça veut dire qu'il va faire ça. Ça tombe bien, c'est une technique de self-défense. Le pro... Ça, c'est une autre technique de self-défense, c'est le prolongement du réflexe. C'est ce qui se fait de moins risqué et de moins compliqué. Maintenant, tout peut foirer. Tape ici. Oh mais merde, tu t'es pris pour putain, pourtant t'es cinquième dan. Ben bah ouais, j'ai pas quatre bras, déjà. <rire> Il faut comprendre qu'on peut se faire pêcher parce qu'il y a un effet de surprise et compagnie. Donc ça, c'est important. Prolongement du réflexe naturel. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite